தமிழ் தென்றல் குடும்பங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ரவிசங்கர் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ரிலேட்டிவ்களுக்கு தேவையான வீடியோங்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி வரக்கூடிய புது உறவுகள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதில் உள்ள பில் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் நம்ம வீட்டு பூஜை அறையில் எந்த படங்களை வைக்கலாம் எந்த படங்களை வைக்கக்கூடாது எந்த திசை நோக்கி வைக்கணும் பூஜை அறைகளை எப்படி பராமரிக்கணும் எந்த மாதிரி வச்சால் சுபிட்சம் கிடைக்கும் நம்ம வழக்கமாக செய்கிற சில தவறுகளை வந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு போடப்படுது முதல்ல வைக்கக்கூடாத படங்களை பற்றி நம்ம பார்த்துருவோம் கண்ணாடி உடைஞ்ச பழைய சேதமான படங்களை வைக்காதீங்க அதே மாதிரி வெளியே யார் யார் கொடுப்பாங்க ஒரு துணி கடையில் நகை கடையில் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன படங்கள் லேமினேஷன் படங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க அதை நமக்கு போட மனசு இல்லாமல் எடுத்து வைக்கிறோம் அந்த மாதிரியாக படங்களை சேமித்து வைக்காதீங்க அதை வேறு யாருக்காவது கூட கொடுத்துடலாம் நம்ம படங்களோடு அதை வைக்காதீங்க சனீஸ்வரன் நவகிரக படங்கள் வீட்டில் வச்சு வழிபடல் ஆகாது நம் முன்னோர்கள் இறந்தவர்கள் தாய் தந்தையர்கள் போன்றவர்களுடைய படத்தை கடவுளுக்கு நிகரான இடத்துல மாட்டாதீங்க பூஜை அறையில் அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹாலில் தனி இடத்துல தெற்கு பார்த்தா மாதிரி இருக்கிறதுலேயே நல்ல பெரிய படமாக சிறப்பாக கூட செய்யலாம் மொழிய ஆண்டவனுக்கு நிகராக அந்த இடத்துல மாட்டாதீங்க அது வந்து பேட் வைப்ரேஷன் தரும் பிரம்மச்சார தெய்வங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஐயப்பன் ஆஞ்சநேயர் ச படங்களை நம்ம தனி பூஜை அறை இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா இதை நம்மளால் சுத்தமாக பராமரிக்க முடியாது எந்த படங்களை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது குலதெய்வ படங்கள் தனியாக நமக்கு கிடச்சி இருக்குன்னா அதுதான் முதன்மையான படமாக இருக்கும் அப்படி குலதெய்வ படங்கள் ஏதும் நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் முதல்ல நம்ம வைக்கக்கூடிய படம் வந்து விநாயகர் படம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு அம்மன் உருவிலான படம் ஒரு முருகர் அவங்களுடைய குடும்பத்தோட வள்ளி தெய்வ யானையோடு இருக்க படம் சிவன் குடும்பத்தோடு இருக்கக்கூடிய படம் திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதி மார்பில் மகாலட்சுமியை கொண்டுள்ள படம் இந்த ஐந்து படங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு எல்லா படமே மாட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பூஜை அறைய கனாமுனானு எல்லா படத்தையும் கொண்டு நம்ம மாற்றிட முடியாது பார்க்குறதுக்கு நம்மளுடைய கவனம் சிதறாமல் அந்த கடவுளை சேவிக்கணும் நீங்கள் மூணு படமோ அல்லது அஞ்சு படமோ கூட வச்சு வழிபடலாம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய படங்களில் உங்கள் குலதெய்வத்துடைய மனசில் நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு அந்த கடவுளை தினந்தோறும் குலதெய்வமாக நினச்சி கும்பிடுங்க நம்ம நினைக்கிற சாமிகளெல்லாம் கும்பிடணும்னா நமக்கு பூஜை அறையே போதாது ஒரு அம்மன் படம் வச்சாலே அந்த அம்மன் லக்ஷ்மியாகவும் நம்ம கும்பிடலாம் சரஸ்வதியாகவும் கும்பிடலாம் துர்கா தேவியாகவும் கும்பிடலாம் அதே போல் சிவனுடைய குடும்ப படங்கள் வச்சோம்னா நமக்கு தேவையானவங்கள்லாம் வந்துடுவாங்க வெங்கடாச்சலபதி மகாலட்சுமியோட வைக்கும்போது அதுக்கும் ஒரு சிறப்பு கிடச்சிடுது அது இல்லாமல் முதற்கடவுளான விநாயகரையும் நம்ம இதில் வச்சுருக்கோம் இதை தவிர அன்னபூரணி விக்கிரகம் வைக்கலாம் கோமாதா விக்கிரகம் வைக்கலாம் அன்னபூரணிக்கு கோமாதாவுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் தீப தூப நெய்வேத்தியங்கள் செய்யணும் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நம்ம திரும்ப திரும்ப பூஜைக்கு செய்யும்போது அதுக்கான உயிரோட்டங்கள் கிடைக்குது அதனால் படத்தை அடிக்கடி மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஒரு படத்தை தொடர்ந்து கும்பிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பூஜா பலன்களால் அந்த படம் மெருகேறி உயிரோட்டமாக இருக்கும் நம்ம முன்னோர்கள் வழிபட்டிருக்க படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஜீவசக்தியோடு இருக்கும் அந்த மாதிரி படங்களை கூட நீங்கள் தொடர்ந்து மாட்டி பூஜை பண்ணலாம் அதில் ஏதும் சேதம் ஏற்பட்டிருந்தால் அதை சரி செய்து வச்சுக்கோங்க கிழக்கு நோக்கி படங்கள் மாற்றுறது சிறப்பானது ஒரு சில இடங்களில் நமக்கு வாட்ட வசதி இல்லைன்னு சொன்னால் மேற்கு வடக்கு பக்கம் கூட மாட்டிக்கலாம் தெற்கு பக்கம் சில சாமிகள் தான் வைக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம பூஜை படங்கள் அதில் சேராது தன ஆகர்ஷணம் எந்திரம் வைக்கலாம் பன்னிரெண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை அதுக்கு ஒரு உயிரோட்டம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் நம்ம வீடுகளில் நடக்கக்கூடிய ஹோமங்களில் இதை எடுத்து வச்சிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த உயிரோட்டம் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஆகையால் பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வீட்டில் ஹோமம் செய்யும் போது அந்த படங்களை சேர்த்து வைத்து அதற்குரிய மந்திர நைவேத்தியங்களை செஞ்சு வழிபாடு செய்யுங்க பூஜை அறைய நமக்கு வசதி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக பார்க்குறதெல்லாம் வாங்கி ஷோகேஸ் மாதிரி அடி அடுக்கி வைக்காதீங்க பூஜையில் நம்ம செய்யக்கூடிய படங்களுக்கு வந்து உயிரோட்டம் வேணும் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் செய்யும்போது அது ரெண்டு படமோ மூணு படமோ அஞ்சு படமோ அதில் ஜீவன் இருக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய கடவுள் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறோம் அப்படி இருக்கும்போது அதிகமான படங்களை உபயோகப்படுத்தாதீங்க 
அதுபோல காய்ந்த பூக்கள் கோயிலில் வாங்கிட்டு வரக்கூடிய எலுமிச்சைப்பழம் விபூதி கும்கோணு எல்லாத்தையும் இறைச்சி வைக்காதீங்க அது அது அந்தந்த காலகட்டத்தில் எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ சேர்த்துடுங்க பார்க்கறதுக்கு மனசில் பலீர்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் பூஜை அறையை அடைப்பாக வைக்காதீங்க எப்போவுமே பிரகாசமாக இருக்கட்டும் அதில் உள்ள ஜீவன் தான் நம்ம குடும்பத்தை வழி நடத்தும் நன்றி வணக்கம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம்